சாப்டர் சிக்ஸ் எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைனில் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸுக்கான சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து கொஸ்டினுக்கான சொல்யூஷன் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளேன் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன எதுக்குன்னா ஒரு பிளேன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு பேரலாக அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் ஒன்றா யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் அந்த கண்டுபிடிச்ச புது பிளேனுக்கும் ப கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க இந்த பிளேனுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பேரலல் பிளேன்ஸ் த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னுங்கிற ஒரு பாயிண்ட் வழியாக போகக்கூடிய பிளேனோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அது வந்து இந்த டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் இசர் ப்ளஸ் செவனுங்கிற பிளேனுக்கு தளத்திற்கு இணையாக இருக்குது இந்த ரெண்டு பிளேனுக்கும் இடைப்பட்ட ரெண்டு தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அந்த சமில் ஃபஸ்ட்டு லைன் எப்படியோ அதே மாதிரி தான் பிளேனுக்கும் எப்படி ஒரு பேரலல் லைன் டிஃபரட்ஸ் பை கான்ஸ்டன்ட் டேம் அதாவது இணை கோடுகள் மாரலி உறுப்பால் வேறுபடும் இப்போ ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிற லைனுக்கு பேரலல் லைன் இணை கோடு என்னென்னா ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் அதே ஸ்லோப் தான் இருக்கும் அதனால் சிக்கு பதிலாக என்ன போடுவோம் ஒரு கேன்னு சேர்த்துக்கிட்டு அந்த கே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அதை யூஸ் பண்ணி போட்டுரும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சிஇஸட் ப்ளஸ் டி அப்படின்ட்டு அந்த டிங்கிற டேமாக எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதிலாக அதாவது கான்ஸ்டன்ட் டேம் செவனாக எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதிலாக வேறு ஒரு லெட்டர் கேன்னு வச்சுக்கிட்டு அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி போட போகிறோம் அப்புறம் அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பேரலல் பிளேன்ஸ் அதாவது இணை கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதே போல் தான் இணை தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவும் அப்போ இணை கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மாடல்ஸ் ஆஃப் சி ஒன் மைனஸ் சி டூ டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அதாவது ஏ பிங்கிறது எக்ஸ் ஒய் அதோட கோயபிஷன்ஸ் மாரலி உறுப்பால் தானே வேறுபடும் அதனால் அது மாரலி உறுப்பு ஒன்று மாரலி உறுப்பு ரெண்டு இதை வந்து மைனஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து மாடல்ஸ் எடுத்துகிட்டு மைனஸ் இல்லாமல் மாற்றிட்டு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதுதான் இப்போ இந்த செம்மு ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து செம்மு ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளேன் அதாவது தளத்தின் சவன்பாடு என்ன அதாவது கண்டுபிடிக்க வேண்டிய தளத்தின் சவன்பாடு ரிக்வேர்டு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளேன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் இசட் இந்த செவன் எடுத்துகிட்டு என்ன போட்டுக்கிறோம் கேன்னு ஒன்று போட்டுக்கிறோம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இந்த தளம் வந்து எந்த புள்ளி வழியாக போகுது கொடுத்துருக்காங்க ஒரு புள்ளி த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அது வழியாக செல்லுது அதாவது திஸ் பிளேன் பாசிங் த்ரூ பாயிண்ட் த்ரீ கமா ஃபோர் கமா மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறனால ஒன்னில் சப்ஸ்ட் பண்ணுறோம் கே கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இப்போ டூ இன்ட்டு த்ரீ எக்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீ எக்ஸ் ஒய் செட்டுக்கு பதிலாக இதை போட்டுற வேண்டியதான் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒய்க்கு பதிலாக ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு இசட்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது சிக்ஸு இது டுவெல்லு இது மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ டுவெல்லும் ஃபைவும் செவன்டீன் செவன்டீனில் சிக்ஸ் போயிட்டுனா மைனஸ் லெவன் ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ கேவோட வேல்யூ எவ்வளோதுன்னா ப்ளஸ் லெவன் தேர் ஃபோர் ஒன்னில் செப்ஸ்ட்யூட் பண்ணிடுறோம் நமக்கு தேவையான பிளேன் ஈக்குவேஷனுங்கிறது டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் இசட் ப்ளஸ் லெவன் வந்துடுது ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏற்கனவே கொடுத்த பிளேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் இசட் ப்ளஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது பிளேன் ஒன் இது பிளேன் டூ இது ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் இதோட அப்படின்னா ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சிஇட் ப்ளஸ் டி இது டி ஒன்று வச்சுக்கோம் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சிஇட் ப்ளஸ் டி டூ அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இணை தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு அதாவது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பேரலல் பிளேன்ஸ் இதில் வந்து என்ன இருக்கு அதனால் பேரலல் பிளேன் அப்படிங்கிறதுனால மூணு கோஆர்டினேட் வரப்போகுது எக்ஸ் ஒய் செட்டு டி ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா டி ஒன் மைனஸ் டி டூ மாடல் சேர்த்து மூடுக்கலாம் டிவைடர் பையில் தான் ரூட் இருக்குது அதனால் அதுக்கு வந்து தேவையில்லை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் அப்போ என்ன கிடைக்கும் டி ஒன் மைனஸ் டி டூ டி ஒன்ங்கிறது இப்போ பார்த்தா தெரியுது லெவன் இப்போ லெவன் மைனஸ் செவன் இதோட பை ரூட் ஆஃப் ஏங்கிறது
ரூட்டில் வந்து டூ ஸ்கொயர்டு ஃபோரு த்ரீ ஸ்கொயர்டு நைன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ஃபோர் பை ரூட் தேர்ட்டி எயிட் அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பேரலல் பிளேன்ஸ் அதாவது கிவன் வந்து ஒரு பிளேன் கொடுத்தாங்க அதுக்கு பேரலல் பிளேனோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்புறம் ரெண்டு பிளேனுக்கும் உள்ள தொலைவு கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் ரொம்ப ஒரு ஈஸியான சம்மு இப்போ இதே எக்ஸசைஸில் அடுத்த செகண்ட் சம் போகிறோம் அதாவது சிக்ஸ்த்து சம் ஃபைண்ட் த லென்த் ஆஃப் த பர்பண்டிகுலர் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் டு த பிளேன் ஒரு பிளேன் இருக்குது ஒரு பிளேனுக்கும் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் இடைப்பட்ட பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது தொலைவுன்னு கூட சொல்லிடலாம் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸுங்கிறது நமக்கு தெரியும் அப்போ அந்த பிளேனுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்ட் ஒன் கமா மைனஸ் டூ கமா த்ரீக்கும் இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ தான் பேரலல் லைனுக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம் அதே போல் இப்போ ஏற்கனவே செகண்ட் சம்மில் பார்த்துருக்குறோம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பாயிண்ட் டு த பிளேன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம் என்ன ஃபார்முலா டி ஈக்குவல் டு அப்படியே அந்த பிளேன் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சிஇட் ப்ளஸ் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோன் இருக்கும் அப்படியே இந்த பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இஸ் ஒன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பிளா பாயிண்ட் டு த பிளேன் வந்து எக்ஸ் ஒன் ஏஎக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் பிஒய் ஒன் ப்ளஸ் சிஇட் ஒன் ப்ளஸ் டி டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அந்த சயின்ஸ் சம்மில் லேம்டாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்க அதை யூஸ் பண்ணி போட்டோம் இப்போ இதுலேயும் அதே தான் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஒரு புள்ளியிலிருந்து தளத்திற்கு தளத்திற்கான தூரத்தின் தளத்திற்கு வரையப்பட்ட செங்குத்தி நீளம் எல்லாம் ஒன்று தான் உள்ள தூரம் எல்லாம் ஒன்று தான் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பாயிண்ட் டு த பிளேன் ஈக்குவல் டு டி ஈக்குவல் டு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஏ எக்ஸ் ஒன் மறுபடியும் அதே தான் எழுதுகிறோம் பிஒய் ஒன் ப்ளஸ் சிஇட் ஒன் ப்ளஸ் டி டிவைட் பை சி ஸ்கொயர்டு அது இப்போ இதில் வந்து அப்படியே ஃபார்முலாவில் அப்படியே சப்ஸ்டூட் பண்ணிடுறோம் என்னது எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் இசட் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ்னு வச்சுக்கிறோம் ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் இருக்குது ஈக்குவேஷன் வந்து எப்படி இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இருக்குது அதை ஒரே சைடு கொண்டு வந்துட்டு போடணும் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ டிவைடர் பை ரூட் ஆஃப் எக்ஸு பக்கத்தில் உள்ளதுன்னா ஒன்று அப்போ ஒன் ஸ்கொயர்டு ஒய்க்கு பக்கத்தில் உள்ளதுன்னா மைனஸ் ஒன்று அப்போ அதோட ஸ்கொயர்டு இசட் ஒன் ஸ்கொயர்டு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன்னுக்கு பதிலாக என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன் மைனஸ் டூ த்ரீ போட போகிறோம் அப்போ ஒன் மைனஸ் டூனால் அது ப்ளஸ் டூ ஆகிடும் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் டிவைடர் பை ரூட் உள்ள ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போது இது வந்து சிக்ஸில் ஃபைவ் போயிட்டுனா ஒன்று டிவைடர் பையில் இருக்கிறது ரூட் த்ரீ அப்போ ஒன் பை ரூட் த்ரீ யூனிட் அப்படிங்கிறது இருக்கான ஆன்சர் ரொம்ப சிம்பிளாக டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பாயிண்ட் டு த பிளேன் அப்படிங்கிறதும் செங்குத்தி நீளம் அப்படிங்கிறது ஒன்று தாங்கிறது இதிலேருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதனால் அது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக கண்டுபிடிச்சோன்னா இப்போ சம் நம்பர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அதனால் ரெண்டு சம்மே நமக்கு ஒரே மாதிரி இருக்குது ரெண்டையும் சேர்த்து படித்தோம்னா நல்லா புரியும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்